ألم الصدر أو ألم التنفس يسبب الكثير من القلق وقد يكون أسوأ ما قد ينغص حياة الإنسان إذا كنت تشعر بألم التنفس أثناء الراحة أو عند الضحك أو السعال أو العطس سواء من أمام الصدر أو من خلفه بهذه الحلقة حتتعلم السبب الحقيقي وراء هذا الألم وكيف تعالجه بالمنزل بنسبة 100% تابع معي إذا شعرت بألم في أي مكان من الصدر فأول ما يجب عليك فعله هو مراجعة استشاري القلب أو الكارديولوجيست لاستبعاد احتمالية أمراض القلب أو الالتهاب الرئوي وبعد الاطمئنان على صحة هذه الأعضاء الحساسة هنا يمكن الجزم أن سبب الألم هو التهاب الغضروف الضلعي الحالة المعروفة باسم كوستوكوندرايتس وهي حالة شائعة وأنا شخصيا عانيت منها تشعر بالألم عند منطقة القلب وغالبا ما يكون على الجانب الأيسر من عظمة القص المتصلة بالأضلاع بشكل يشبه ألم الذبحة الصدرية وقد يكون الألم في الجانب الأيمن ولكنه أقل شيوعا غالبا ما تتفاجأ بأنه يمكنك أن تستشعر نقطة محددة مؤلمة عند الضغط عليها بأصابعك الألم يوصف بأنه حاد وكأنه طعن في القلب ويزداد سوءا عند التنفس بعمق أو عند الضحك أو السعال والعطس وغالبا ما يصاحبه ألم بين لوحي الكتف من الخلف الحالة الشائعة باسم الوثاب أو الأبهر ما هو سبب هذا الألم الغريب الغير متعلق بالقلب؟ وكيف يمكنك علاجه؟ تتصل أضلاع القفص الصدري بنوعين من المفاصل عند نقاط ارتباطها من الأمام والخلف وأيضا تتميز بتكوينها من نوعين من المواد فثلاثة أرباع الضلع مكون من العظم الصلب ويتصل بفقرات العمود الفقري من الخلف والربع الباقي مكون من غضروف لدن ويتصل بعظمة القص الصدرية من الأمام تركيب الأضلاع بهذه الطريقة يجعلها تتحرك أثناء التنفس تماما مثل حركة مقبض الدلو وتأتي الحركة بشكل متساوي من المفصل الخلفي والأمامي تبدأ حالة كوستوكوندرايتس من تصلب المفصل المرتبط بالفقرات لعدة أسباب مثل قلة الحركة وعدم ممارسة التنفس العميق أو بسبب طريقة الجلوس بحني الظهر ومد الدراعين للأمام أو الوقوف مع حني الكتفين لفترات طويلة عند تصلب المفصل الخلفي يضاعف عبء الحركة على المفصل الغضروفي الأمامي وبالتالي احتكاك مضاعف ومن ثم التهابه ومن هنا جاءت تسمية الحالة بالتهاب الغضروف الضلعي الآن بعد فهمنا لسبب المشكلة أصبح العلاج أكثر وضوحا حاشرح تمرينين تعالج المشكلة في خلال أسبوعين بإذن الله تعالى تابع معي لنبدأ بالتمرين الأول هدف هذا التمرين هو تخليص المفصل الفقاري للضلع المصاب من الالتصاقات المتراكمة عن طريق تحريكه بتقنية موبلايزيشن لنبدأ بوضعية التمرين لأداء هذا التمرين سنحتاج إما لإسطوانة أو كرة متينة استخدام الإسطوانة يعطي ضغط مريح على كلا جانبي الفقرات استلقي عليها بحيث تكون بمنتصف فقرات الظهر أفضل شخصيا استخدام الكرة لأنها تطبق ضغط أكثر تحديدا حيث يتم وضعها على جانب أحد الفقرات بهذا الشكل الآن نستلقي على الظهر ونضع الذراعين بجانب الجذع ونترك الركب مثنية للقيام بالتمرين خذ نفس عميق وارفع الذراعين باستقامة وحاول تمديد القفص الصدري لترسم نصف دائرة بذراعيك من فوق الرأس وتوقف قبل ملامسة الأرض وعد ثلاثة عدات مع إخراج الزفير ثم ارجع لنقطة البداية بهذا الشكل وكرر الحركة 10 إلى 15 مرة بعد ذلك قم بتغيير مستوى الأسطوانة أو الكرة لتستهدف منطقة أخرى وكرر الحركة 10 إلى 15 مرة غير مستوى الأسطوانة لتغطي ثلاثة مناطق على الأقل من المهم أن تشعر بتمدد القفص الصدري مع كل تكرار التمرين الثاني هدفه هو تحريك المفصل الغضروفي الأمامي 
لتجديد السوائل وتسريع تأهيله وضعية التمرين اجلس على كرسي ثم حدد منطقة الألم بأصابعك وارفع ذراع هذا الجانب ومدها للوراء بهذا الشكل للقيام بالتمرين باستخدام باطن اليد قم بتطبيق قوة دفع جيدة على منطقة الألم باتجاه الكتف بهذا الشكل الآن قم بتحريك الذراع الممدودة لترسم دائرة كاملة واسعة مع إطالة جيدة بقدر ما تستطيع وحاول التنفس بعمق طوال الوقت قد تشعر ببعض الألم وفرقع في الأضلاع وهذا طبيعي كرر الحركة 10 إلى 15 مرة ستشعر براحة فورية بعد أداء التمارين وإذا مارستها بانتظام يوميا لمدة أسبوعين على الأقل سوف أضمن لك التخلص من ألم التنفس بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمرين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون مد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه